కరోనా ఈ వైరస్ చైనాలో ఉన్న ఊహాన్ అనే ప్రదేశంలో పుట్టి ప్రపంచ దేశాలకు వ్యాపించింది ఇప్పటి వరకు మూడు లక్షలకు పైగా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి పదమూడు వేల మంది చనిపోయారు ఈ వ్యాధికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడానికి ఒక సంవత్సరం సమయం పడుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఇంత సమయం ఎందుకు పడుతుందో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం వ్యాక్సిన్ మొదటిసారిగా ఎడ్వర్డ్ జెన్న అని ఇంగ్లాండ్ శాస్త్రవేత్త కనుగొన్నారు ఏదైనా వైరస్ మన శరీరంలో ప్రవేశించినప్పుడు మనలో ఉన్న రోగ నిరోధక శక్తి యాక్టివేట్ అయ్యి రెండు రకాల సెల్స్ ని విడుదల చేస్తాయి ఒకటి యాంటీబాడీస్ రెండు మెమోరీ సెల్స్ యాంటీబాడీస్ వైరస్ తో ఫైట్ చేసి మన శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి మెమోరీ సెల్స్ వైరస్ యొక్క లివింగ్ కండిషన్స్ ని వాటి లక్షణాలను మరి లైఫ్ స్పాన్ ని గుర్తుపెట్టుకుంటాయి దీనివల్ల నెక్స్ట్ టైం వైరస్ మనల్ని అటాక్ చేసినప్పుడు యాంటీబాడీస్ వైరస్ తో సులభంగా ఫైట్ చేయగలుగుతాయి కానీ ఇదంతా జరగడానికి చాలా సమయం పడుతుంది ఒక్కోసారి మెమోరీ సెల్స్ వైరస్ గురించి తెలుసుకునే లోపే మన అనారోగ్యం పాలి ప్రాణాలను కోల్పోవాల్సి రావచ్చు అందుకే వ్యాక్సిన్ ఉపయోగిస్తారు ఈ వ్యాక్సిన్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా వైరస్ అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ కి వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తున్నాం అనుకుందాం దానికోసం కరోనా వైరస్ శాంపుల్ ని తీసుకొని దాన్ని బలహీనపరిచి శరీరంలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు అప్పుడు మన శరీరంలో ఉన్న యాంటీబాడీస్ మెమోరీ సెల్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి ఈ యాంటీబాడీస్ బలహీనపడ్డ కరోనా వైరస్ ని చంపేస్తాయి కరోనా వైరస్ బలహీనమైనదిగా ఉండడం వల్ల అది మన ఆరోగ్యాన్ని శరీరాన్ని దెబ్బతీయదు వ్యాక్సినేషన్ అనేది నిజమైన వైరస్ తో ఫైట్ చేయడానికి ముందు మన శరీరానికి ఇచ్చే ఒక ట్రైనింగ్ లాంటిది ఇప్పుడు ఈ వ్యాక్సినేషన్ చేయడం వల్ల మన జీవితకాలంలో ఎప్పుడైనా ఈ వైరస్ అటాక్ చేస్తే మన శరీరం దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది కరోనా వైరస్ వ్యాక్సిన్ కోసం శాస్త్రవేత్తలు అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ డిఎన్ఏ వ్యాక్సినేషన్ ను ఉపయోగించబోతున్నారు USA కి చెందిన మాడ్రైనా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఎంఆర్ ఎన్ఏ వన్ టూ సెవెన్ త్రీ అనే వ్యాక్సిన్ ని తయారు చేసింది నలభై ఐదు మంది ఆరోగ్యవంతులైన వారిని టెస్ట్ కోసం ఎంచుకుంది కానీ ఈ వ్యాక్సిన్ మనకి ఇప్పుడే అందుబాటులోకి రాదు ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ వాడుకలోకి తెచ్చే ముందు త్రీ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టెప్ సేఫ్టీ టెస్ట్ దీనిలో వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ వ్యాక్సిన్ వల్ల మనకి ఏవైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గానీ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ గానీ ఉన్నాయో చూస్తారు సెకండ్ స్టెప్ ఎఫికసీ టెస్ట్ దీనిలో మనం ఇచ్చిన వ్యాక్సిన్ ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అయిందో అన్ని వయసుల వారికి ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉన్న వారిపై కూడా ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో చూస్తాం థర్డ్ స్టెప్ లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ ఈ వ్యాక్సిన్ ని ఎక్కువ మోతాదులో తయారు చేయడానికి పెద్ద పెద్ద బయోకెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ కి ఇస్తారు ఈ ప్రాసెస్ లో దీని ఖరీదు సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ త్రీ లో వచ్చిన కరోనా లాంటి సార్స్ టూ థౌజండ్ త్రీ వైరస్ కి శాస్త్రవేత్తలు వ్యాక్సిన్ ని కనుగొన్నారు కానీ అది జంతువుల మీద టెస్ట్ చేసినప్పుడు జంతువుల్లో ఉన్న ఊపిరితిత్తులను డ్యామేజ్ చేశారు వాటి వల్ల వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన జంతువులన్నీ చనిపోయాయి దీంతో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడానికి ఎంత సమయం తీసుకుంటుందో అది ఎంత పెద్ద ప్రాసెసో అది ఏ వైరసో తెలుసుకొని ఆ వైరస్ ని ఐసోలేట్ చేసి దాన్ని శాంపుల్ వ్యాక్సిన్ తయారు చేసి ఎన్నో రకాల జంతువుల మీద టెస్ట్ చేసి ఎక్కువ మొత్తంలో తక్కువ ధరకు మార్కెట్ లో తీసుకురావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది అసలు మనం కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనా వైరస్ కి వ్యాక్సిన్ తయారు చేయొచ్చు అసలు ఎప్పటికీ కరోనా వైరస్ కి వ్యాక్సిన్ తయారు చేయకుండా మిగిలిపోవచ్చు ఎందుకంటే రెండు వేల మూడులో వచ్చిన సార్స్ టూ థౌజండ్ త్రీ వైరస్ రెండు వేల నాలుగు చివరి వరకు చాలా వరకు తగ్గిపోయింది దాంతో గవర్నమెంట్ ఆ వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడానికి పడిని ఆపేసింది కానీ ఇప్పుడు సార్స్ టూ థౌజండ్ త్రీ వైరస్ డిఎన్ఏ కోవిడ్ నైన్టీన్ డిఎన్ఏతో నైన్టీ పర్సెంట్ వరకు మ్యాచ్ అవుతుంది ఒకవేళ సార్స్ టూ థౌజండ్ త్రీ వైరస్ కి వ్యాక్సిన్ కనుగొని ఉంటే ఇప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉండేది దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సైన్స్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవారిని సైంటిస్ట్ చెప్పే మాటలు విని గవర్నమెంట్ ని ఎన్నుకోవాలి ఫైనల్ గా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఈ కరోనా వైరస్ కి వ్యాక్సిన్ రావడానికి వన్ ఇయర్ పైగా పట్టొచ్చు అంతలోపు మనం కొన్ని చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ వ్యాధి ఇంకా విస్తరించకుండా చేయొచ్చు జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకుంటామో దగ్గే ముందు ఖర్చుకి లేదా మన చేతిని అడ్డు పెట్టుకోవడము తరచు సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోవడము ఎదుటి వారితో మాట్లాడే ముందు సేఫ్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం లాంటివి చేసి మనల్ని మనం ఐసోలేట్ చేసుకుని ఈ వ్యాధిని నియంత్రించవచ్చు ఇంత సులభమైన జాగ్రత్తలను పాటించడం వలన మనల్ని మన దేశ ప్రజల్ని కాపాడుకుంటాం ఈ వీడియో ద్వారా మీరు ఎంతో కొంత తెలుసుకున్నామనుకుంటే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మా ఛానల